ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ഫയർമാൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി അനവധി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പത്ത് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഓരോ വീഡിയോയിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ള ഭരണഘടനകളെ പൊതുവായി രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഖിത ഭരണഘടനയെന്നും അലിഖിത ഭരണഘടനയെന്നും ഇതിൽ ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ഏതാനും ചില വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആമുഖത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എ പൽക്കിവാല ആമുഖത്തെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എയർനസ്റ്റ് ബാർക്കർ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടാക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ആത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടാക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് ആത്മാവ് എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആമുഖത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എ പൽക്കിവാല താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എയർനസ്റ്റ് ബാർക്കർ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടാക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ആത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അനേകം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയും സംസ്ഥാനവും എന്ന ക്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദിയിലാണ് കർണാടകയിലാണ് ഈ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദിയിലാണ് കർണാടകയിലാണ് അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദിയിലാണ് കർണാടകയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കർണാടകയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടവും ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടവും കർണാടകയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരാവതി നദിയിലും ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദിയിലാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഈ ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടെണ്ണം കാവേരി നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടവും ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടവും കർണാടകയിലാണ് അതേപോലെ ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും ശിവസമുദ്രവും വെള്ളച്ചാട്ടവും കാവേരി നദിയിലാണ് അടുത്തത് ചിത്രാക്കൂട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ചിത്രാക്കൂട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ദ്രാവതി നദിയിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം മണ്ടോവി നദിയിലാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനത്താണ് ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ മണ്ടോവി നദിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മണ്ടോവി നദി അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരാവതി നദിയിൽ കർണാടകയിൽ ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദിയിൽ കർണാടക ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദി തമിഴ്നാട് ചിത്രാക്കോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ദ്രാവതി നദിയിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്
എന്നാൽ ആദ്യ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നൽകിയ ആദ്യ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ജേതാവ് മലയാളിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ ജേതാവ് മലയാളിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിക്കുന്നത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എസ് കെ പുറ്റക്കാടിന് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയ്ക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കും ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാര്യം ഒരു കറണ്ട് അഫയർ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഓർത്തു വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആറ് മലയാളികൾക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാമത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മൂന്നാമത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നാലാമത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അഞ്ചാമത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആറാമത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി സിക്കിമിലെ രണ്ട് ചുരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നാദുല ചുരവും ജലപ്പില ചുരവും നാദുല ചുരവും ജലപ്പില ചുരവും സിക്കിമിലാണ് റോഹ്ടാങ് ചുരവും ഷിപ്കില ചുരവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ലിപുലവ് ചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സോജില ചുരം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലഡാക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുംബർലി ഘട്ട് ചുരം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ചുരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാദുല ചുരവും ജലപ്പില ചുരവും സിക്കിമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റോഹ്ടാങ് ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഷിപ്കില ചുരവും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ലിപുലവ് ചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് സോജില ചുരം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലഡാക്ക് കുംബർലി ഘട്ട് ചുരം മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കായലുകളെ പറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലുമായി ആകെ മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണം മാത്രമാണ് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ബാക്കി ഏഴെണ്ണം സമുദ്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആകെ കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണം സമുദ്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏഴെണ്ണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട് കായലാണ് വേമ്പനാട് കായൽ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് കോട്ടയം എറണാകുളം ആലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കായലാണ് വേമ്പനാട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കൊല്ലത്തെ ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫ് എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായലിൻ്റെ ആകൃതി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം വയനാട്ടിലെ പൂക്കോട്ട് തടാകമാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തടാകവും പൂക്കോട്ട് തടാകം അപ്പോൾ കേരളത്തിലാകെ മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണുള്ളത് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണം സമുദ്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏഴെണ്ണം ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട് കായൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട്ട് തടാകം ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളതും പൂക്കോട്ട് തടാകം വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു കോട്ടയം എറണാകുളം ആലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു അതുപോലെ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കൊല്ലത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫ് എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട്ട് തടാകം ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തടാകം പൂക്കോട്ട് തടാകം ഇന്ത്യ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഒന്നാം തറയൻ യുദ്ധം ഒന്നാം തറയൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നാം തറയൻ യുദ്ധം നടന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആയിരുന്നു ഡൽഹി ഭരിച്ച അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ് മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം 
അതുപോലെ തന്നെ തറൈൻ എന്ന സ്ഥലം ഹരിയാനയിലാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധത്തെ പറ്റിയാണ് ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനായിരുന്നു രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുഹമ്മദ് ഗോറിയും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും തമ്മിലായിരുന്നു രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറിക്കായിരുന്നു വിജയം അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും തറൈൻ യുദ്ധങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറിക്കായിരുന്നു വിജയം ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ബാബർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം ലോദിയാണ് ലോദി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി അതുപോലെ പാനിപ്പട്ട് എന്ന സ്ഥലവും ഹരിയാനയിൽ തന്നെയാണെന്നും ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും തമ്മിൽ രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് അക്ബറും ഹെമൂൻ തമ്മിലാണ് രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ഹാൾഡിഘട്ട് യുദ്ധം ഹാൾഡിഘട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അക്ബറും മഹാറാണ പ്രതാപം തമ്മിൽ മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും മറാത്തികളും തമ്മിലായിരുന്നു മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ഈ മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധമാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം അപ്പോൾ മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും മറാത്തികളും തമ്മിലായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിലാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചത് ബക്സാർ യുദ്ധം ബക്സാർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ബംഗാളിലെ നവാബും തമ്മിലായിരുന്നു ബക്സാർ യുദ്ധം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിൽ രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുഹമ്മദ് ഗോറിയും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും തമ്മിൽ ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും തമ്മിൽ രണ്ടാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ അക്ബറും ഹെമൂവും തമ്മിൽ ഹാൾഡിഘട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അക്ബറും മഹാറാണ പ്രതാപും തമ്മിൽ മൂന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും മറാത്തികളും തമ്മിൽ ബക്സാർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ബംഗാളിലെ നവാബും തമ്മിൽ അതുപോലെ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് തറയിനും പാനിപ്പട്ടും ഹരിയാനയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡൽഹി ഭരിച്ച അവസാന ഹിന്ദു രാജാവാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭരണത്തിനടിത്തറ പാകിയ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിനടിത്തറ പാകിയത് ബാബറാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധവും ഇക്കാര്യവും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും അവ നടന്ന വർഷങ്ങളുമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് മലബാർ തീരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിര താവളമായിരുന്നു അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട ഈ അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ടയെ പ്രദേശവാസികൾ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് രണ്ടാമത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം എന്നാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അറിയപ്പെടുന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പഴസരാജ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സിംഹം എന്നാണ് മാവിലത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് കുണ്ടറ വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മയുടെ ദിവാനായ വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നടത്തിയത് കുറിച്ചർ ലഹള കുറിച്ചർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കുറിച്ചർ ലഹള നടന്നത് കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ നേതാവ് രാമനമ്പി ആയിരുന്നു ചാന്നാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഈ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ കർഷക കലാപങ്ങളുടെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ നേതാക്കൾ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള കെ പി ശങ്കരമേനോൺ ഡോക്ടർ പൽപ്പു തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ നേതാവ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചിതങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തൃപ്പടി ദാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അവസാന മാമാങ്കം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പഴശ്ശിരാജയുടെ മരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുറിച്ചർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചാന്നാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരും അവയുടെ ഉപയോഗവുമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി അളക്കുവാനായിട്ടാണ് ഓം മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുവാനായിട്ടാണ് ഓം മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുവാൻ ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുവാനായിട്ട് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർദ്രത അളക്കുവാൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ്രാവക സാന്ദ്രത അളക്കുവാൻ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാതക മർദ്ദം അളക്കുവാൻ ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുവാനായിട്ട് ഫാത്തോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുവാൻ സക്കാരിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലായനിയിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി അളക്കുവാൻ ഓം മീറ്റർ പ്രതിരോധമളക്കുവാൻ അനിമോമീറ്റർ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുവാൻ ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമളക്കുവാൻ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആർദ്രത അളക്കുവാൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദ്രാവക സാന്ദ്രത അളക്കുവാൻ മാനോമീറ്റർ വാതക മർദ്ദമളക്കുവാൻ ലാക്ടോമീറ്റർ പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുവാൻ ഫാത്തോമീറ്റർ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുവാൻ സക്കാരിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലായനിയിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് 
ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ അഥവാ നാഷണൽ പാർക്കുകളെ പറ്റിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ദേശീയോദ്യാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ജിം കോർബറ്റ് അഥവാ ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനം ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇത് ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ദേശീയോദ്യാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനവും ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനവും ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഇടുക്കിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇരവികുളത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം വരയാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനവും ആനമുടി ചോലയും കേരളത്തിലാണ് ഇരവികുളത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലും ആനമുടി ചോലയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലുമാണ് അടുത്തത് കർണാടകത്തിലെ രണ്ട് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അൻഷി ദേശീയോദ്യാനവും ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനവും അൻഷി ദേശീയോദ്യാനത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലും ബന്ദിപ്പൂരിനെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലുമാണ് ഒഡീഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയോദ്യാനമാണ് ബിഡാർഗണിക ദേശീയോദ്യാനം ബിഡാർഗണിക ദേശീയോദ്യാനത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനമാണ് ദച്ചിങ്കം ദേശീയോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ദച്ചിങ്കത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനം ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ജിം കോർബറ്റ് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനവും ആനമുടി ചോലയും കർണാടകത്തിലെ രണ്ട് ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൻഷി ദേശീയോദ്യാനവും ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനവും ഒഡീഷയിലെ ദേശീയോദ്യാനം ആണ് ബിഡാർഗണിക ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനമാണ് ദച്ചിങ്കം ദേശീയോദ്യാനം മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തൂലികാനാമങ്ങളും അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേരുകളുമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തൂലികാനാമങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൂലികാനാമവും യഥാർത്ഥ നാമവും വെവ്വേറെ പഠിക്കാതെ അവ ഒറ്റ പേരായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തേത് അക്കിത്തം എന്നുള്ളതാണ് അക്കിത്തം എന്നത് തൂലികാനാമവും യഥാർത്ഥ പേര് അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് അപ്പോൾ അക്കിത്തം എന്നത് തൂലികാനാമമെന്നും അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്നത് യഥാർത്ഥ നാമമെന്നും വെവ്വേറെ പഠിക്കാതെ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് ഒറ്റ പേരായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഉറൂബ് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ കാക്കനാടൻ ജോർജ് വർഗീസ് ആശാമേനോൻ കെ ശ്രീകുമാർ ചെറുകാട് സി ഗോവിന്ദ പിഷാരടി തിക്കോടിയൻ പി കുഞ്ഞനന്ദൻ നായർ ഏകലവ്യൻ കെ എം മാത്യൂസ് സഞ്ജയൻ എം ആർ നായർ സിനിക് എം വാസുദേവൻ നായർ മാലി മാധവൻ നായർ ഓംചേരി എൻ നാരായണപിള്ള പ്രേംജി എം പി പട്ടതിരിപ്പാട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കാം അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഉറൂബ് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ കാക്കനാടൻ ജോർജ് വർഗീസ് ആശാമേനോൻ കെ ശ്രീകുമാർ ചെറുകാട് സി ഗോവിന്ദ പിഷാരടി തിക്കോടിയൻ പി കുഞ്ഞനന്ദൻ നായർ ഏകലവ്യൻ കെ എം മാത്യൂസ് സഞ്ജയൻ എം ആർ നായർ സിനിക് എം വാസുദേവൻ നായർ മാലി മാധവൻ നായർ ഓംചേരി എൻ നാരായണപിള്ള പ്രേംജി എം പി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം